tengo un nuevo boceto para ti. Y de mi arquitectura te da la bienvenida a un video más. Hoy te mostraré el plano de una casa cuyas dimensiones son 8 metros de ancho y 13 metros de longitud, hablando de la superficie construida. Sin embargo, el terreno en total tendrá 10 metros de ancho y 18 metros de profundidad. Comencemos. El primer paso es definir la ubicación de las ventanas. Colocaré dos de ellas hacia la fachada. Procedo a dibujar ventanas en el interior. Colocaré cinco hacia la parte posterior derecha de la vivienda. Dos de ellas van a ser ventanas altas para conservar la privacidad de los ambientes. Hacia la parte posterior izquierda colocaré tres ventanas más. La casa además tendrá una mampara que servirá de conector lateralmente hacia el patio. La puerta principal irá en la parte central de la fachada. Continúo colocando las puertas para los ambientes interiores. Consideraré también las puertas generales, puerta para la cochera y una puerta de acceso peatonal. Ahora resalto los muros. Recuerda, si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte al canal. Continuaré publicando nuevas ideas semanalmente. También puedes brindarme tu apoyo dando me gusta a este video, compartiéndolo y comentando. Lo siguiente que haré es colocar los muebles en cada ambiente. Comenzamos con el vestíbulo, tendremos un armario empotrado. La sala va a tener un rack de TV. Dibujaré también sofás. Coloco también dos mesitas al lado. Como pueden ver, la sala está separada de los otros ambientes. El comedor estará hacia el lado derecho de la casa. La cocina va a contar con un mueble en L, por aquí, en el que consideraré un desayunador.
También dibujo la cocina. El refrigerador. El otro mueble que consideraré estará en la parte posterior. Ahí vamos a tener el lavadero de dos pozas. Asimismo, la cocina va a contar con acceso hacia la lavandería. Básicamente, este ambiente va a tener un lavadero y la lavadora. El servicio higiénico, que será de uso compartido, tendrá los muebles distribuidos en L. Comienzo dibujando la ducha. Inodoro. Y lavadero. Paso a amoblar los dormitorios secundarios. Para esto dibujo un closet empotrado. Una cama al frente. y un escritorio hacia la ventana. El otro dormitorio va a tener una distribución similar. Closet empotrado. Cama al frente. y el escritorio hacia la ventana. El dormitorio principal va a tener dos armarios, uno frente al otro. Aquí adicionó un muro para separarlo de la habitación en sí. En la parte posterior colocó la cama. Y veladores a los lados. El servicio higiénico que será de uso exclusivo para este dormitorio contará con el inodoro, la ducha, y el lavabo que irá insertado en un mueble amplio. Al lado de la sala considero una terraza pequeña. Esta podría reajustarse y ampliarse si disponemos de un mayor ancho en el terreno. Prosigo con la colocación de nombres para los ambientes, vestíbulo, sala, comedor, terraza, 
cocina, lavandería, servicio higiénico, pasillo, dormitorio secundario, dormitorio secundario, el dormitorio principal, servicio higiénico, walking closet, jardín, el jardín lateral, cochera y el jardín hacia la parte frontal. Te explico cómo funciona la casa. Ingresamos, tenemos la cochera y el jardín. Pasamos al interior de la casa mediante el vestíbulo que permite el acceso hacia la sala y hacia el comedor de forma independiente. La sala se conectará con la terraza. Mediante el pasillo accedemos a la cocina. Esta a su vez tendrá acceso a la lavandería. Continuamos con el recorrido y llegamos al servicio higiénico de uso compartido. Hacia la izquierda de la casa encontramos un hall que da acceso a los dormitorios secundarios. El dormitorio principal estará al fondo contando con un walking closet y el servicio higiénico. Este último obtendrá iluminación y ventilación gracias al jardín posterior. El jardín lateral también proporcionará iluminación y ventilación a los ambientes que dan a esa zona. Y así hemos culminado. Te invito una vez más a ser parte del canal suscribiéndote e interactuando con cada video que voy subiendo. Te dejo aquí el plano con medidas para que te sirvan de guía. Ahora sí, hasta pronto.